l'implication. Elle est définie par ces deux mots « si » trois petits points « alors ».« Si alors » est un foncteur. À quelle table donne-t-il lieu Quelle table de vérité C'est le foncteur qui symbolise la déduction. On le symbolise souvent par un C à l'envers ou euh, qu'est-ce qu'on fait On fait des fois des deux flèches comme ça. Enfin, euh, moi je vais prendre euh, comme j'ai appris, c'est le C à l'envers. Première chose, il y a plusieurs pièges dans le langage courant. Déjà avec le si. Le si, il peut jouer le rôle d'un adverbe et quand il sera utilisé comme adverbe, il ne sera pas traitable d'une manière logique. S'il est utilisé comme conjonction de coordination, alors là, il y aura une chance pour qu'il soit euh, utilisé euh, en logique. Donc, on élimine le si, hein, quand il veut dire euh, si, si, c'est bien ce que je te dis, hein, comme affirmation, donc là, il est comme adverbe. On élimine le si, quand il veut dire tellement, tu es si beau. Ou alors, euh, des fois, on, fait, on l'utilise comme adverbe aussi dans les comparaisons au même degré que quelque chose d'autre. Donc ça, le « si », quand il est euh, situé comme adverbe, ce n'est pas un opérateur propositionnel. Maintenant, voyons dans le cas où il est conjonction de coordination, le « si »,« alors ». Eh bien, dans certains cas, il ne sera pas non plus euh, utilisable en logique. C'est dans les situations hypothétiques. Le « si », quand il est irréel, il ne donne pas lieu à une table de vérité. Je viendrai avec toi euh, s'il ne pleut pas. Alors là, c'est ainsi irréel. Ce n'est pas une conditionnelle. Nous, on veut utiliser en logique le si quand il est hypothétique. Si le nombre est pair, alors il est divisible par 2. 